கோவையிலிருந்து உங்கள் செல்வம் அஸ்ட்ராலஜர் நம்ம வாஸ்த பற்றி இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ பதிவை பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு பக்கம் ஒரு வாஸ்து பார்க்க போயிருந்தோம் அது அந்த ஏரியாவினுடைய ஜோதிடராக இருந்ததுனால அவர் நம்மளை அவரோட கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க போயிட்டு அவரோட உறவினர் ஒருவர் அந்த ஜோதிடரோட உறவினர் ஒருவர் நம்மளோட வந்தார் காலையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து வீடு காளிமனைகள் இதெல்லாம் வாஸ்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துக்கு போன உடனே இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா இந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சா என்று கேள்வியாக கேட்கும்போது அவங்க கூட வந்தவர் அவருடைய உறவினர் வந்து என்ன இது இந்த அளவுக்கு ஆச்சரியமாக ஒரு ஜாதகத்தில் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஜோதிடரும் அவங்கள டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கிட்ட இதை பகிர்ந்துட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் எனக்கு தயவு செஞ்சு என்னுடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் வரணும் நான் எங்கள் மாமா தான் இந்த ஜோதிடரு நான் ரொம்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் இருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லா பக்கமும் இந்த இடத்த பிரச்சனை இந்த இடத்துல இப்படி இந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கும் இந்த காலகட்டத்துலேருந்து இருக்குங்கிறத சொன்னதுலேருந்து அப்போ நான் எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கும் என்னோடய வீட்டுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு வந்து கடந்த ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக வழக்கு இருக்குது எல்லா உறவுகளும் பகையாயிடுச்சு வருமானம் சுத்தமாக குறைஞ்சி போச்சு வீடு சம்பந்தமான ஒரு வழக்கு நடந்துட்டுருக்குது பொருளாதாரத்தில் மிகவும் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஜோதிடர் இல்லைங்க அவர் வீட்டையும் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்னு அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கிழக்கு பார்த்த மனை கிழக்கு அதிகமான காலி இடம் விட்டு வடக்கு எல்லை வரைக்கும் வீட்டை கட்டிட்டாரு கிழக்கு அதிகமான காலி இடம் வடக்கு எல்லை வரைக்கும் வீட்டை கட்டிட்டாரு வடமேற்கில் வீட்டை ஒட்டிய பாத்ரூம் டாய்லெட்டை அமைச்சிட்டாரு இப்போ வடகிழக்கு கட்டாயி வடமேற்கு வளர்ந்துருச்சு நம்ம போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டையே முழுசாக வடமேற்கு இருக்கக்கூடிய பாத்ரூமை ரிமூவ் பண்ண சொல்லி அதுக்கு பதிலாக தென்கிழக்கில் பாத்ரூம் டாய்லெட்டை போட வச்சு வடகிழக்கில் ஒரு தண்ணி தொட்டி ஒன்று இல்லாமல் இருந்தது தண்ணி தொட்டி போட வச்சு செப்டிக் டேங்க் தெளிவாக போட வேண்டிய இடத்துல போட்டு அவருக்கு இது இந்த சம்பவங்கள்லாம் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டு ஆனது இன்றைக்கி காலையில் தான் அவங்க ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க சார் நீங்கள் அன்றைக்கி வந்துட்டு வந்தீங்க இப்போ வழக்கு திடீர்னு என்னாச்சுன்னு தெரில ஆப்போசிட் கிளைண்ட் பைசலில் போயிடலான்னு வந்து பேசி முடித்து பைசல் ஆகிடுச்சு அந்த வீட்டை வித்தட்டில் வித்தடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் வீட்டுக்கும் விலை பேசியாச்சு நல்ல விலைக்கு பேசிட்டேன் இப்போ இந்த வீட்டு வேலை முடிச்சு இப்போ இந்த மூணு நாலு மாதத்தில் நான் வந்து ஆட்டோ டீலிங் பண்ணுறேன் வாகனங்களை வாங்கி விற்கக்கூடிய வியாபாரியாக இருக்கேன் இந்த ரெண்டு மூணு மாதங்களில் நல்ல வாகனங்கள் வருது நல்ல எனக்கு சேல்ஸ் ஆகுது எனக்கு பணமும் நல்ல வருவாயாக கொடுத்துருக்கு உங்களை வாழ்க்கையில் நான் மறக்கவே மாட்டேன் என் வாழ்க்கையை மாற்றுன்னு நபர் நீங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பீஸை விட அவர் சொன்ன வார்த்தை தான் என்னை இந்த வீடியோ பதிவு போட வச்சதுக்கான காரணம் அப்போ ஊரில் இருக்கிற எல்லா ஜாதகருக்கும் வீட்டில் பயனசாக இருக்கணும் பூரா போய் இது மாதிரி பண்ணிட முடியுமா அப்படி எல்லாத்தையுமே நல்லது பண்ணி அவங்கள வாழ வச்சிட முடியுமா அப்போ அவருக்கு மட்டும் எப்படி நடந்தது இந்த இடத்துல இது ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே வைப்போம் 
இதை உங்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை இதனோட அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டா எப்போ எப்படி எதன் மூலம் யாராலுங்கிற அர்த்தத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா ஜோசியத்தை ஜோதிடத்தை வாஸ்துவை உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு உள்ளங்கண்ணி போல ஒரு நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இருதயத்தை போல ஒரு காதலை போல ஒரு பேசனாக மாறிடும் அந்த பேசனை உருவானதுனால தான் யாரும் எந்த பட உடப்பும் இல்லாமலும் நம்ம அழகாகவும் அமைதியாகவும் இந்த ஜோதிடத்தை கடத்த முடியுதுன்னு கூறி இது போன்ற வேறு அனுபவ குறிப்புகளோடு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பதிவு பகிர்ந்துக்கிறேன் வேறு ஒரு தருணத்தில் வேறு ஒரு சூழலை உங்களோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே அதிகமாக ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மற்றவர்கள் பயனடைவார்கள் நீங்கள் அதிகமாக ஷேர் பண்ணுறது லைக் பண்ணுறது பொறுத்து தான் என்னோடய வீடியோ என்னுடைய அதிக தாக்கங்களும் இருக்கும் ஊக்கங்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் பணி செய்ய விருப்பம் இருக்கும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்